Okey, Assalamualaikum semua. Kita sambung yang daripada last video which is on the product. So, hari tu kita dah define all these things. Okey, kita dah build the grid view builder which is untuk Uh, apa untuk grid view lah kita punya produk nanti view dalam bentuk grid so right now what we want to do is kita pergi dekat the single product here dekat bawah ni okay dekat class yang kedua dekat bawah tu what we want to do is kat sini instead of container kita gunakan the card okay card c a r d and then Um, dalam ni kita akan letakkan satu okay, property child okay and then the widget is hero oops sorry h e r o okay, here and then what we want to do is kita akan letakkan tag dia adalah product name product name. So sekarang ni kita ambil yang ni lah. Okay. Sebab this one adalah single product punya tu. Jadi kita akan ambil yang nama yang dekat sini. Okay. And then the child. So the child kita akan masukkan widget material here. So material and then dalam material ni ada a few things sebenarnya yang akan kita tambah. Which is sekejap ya. Sorry, dekat sini sepatutnya comma, let me asingkan dia. Okay, and then dekat dalam material ni apa kita nak tambah. Yang pertama adalah kita akan create the in well. So, in well ni dah banyak kali dah kita gunakan sebenarnya kan. So, in well ni basically untuk bagi that thing is tapable. Ha, boleh tap, boleh klik lah kiranya. Okay and then dekat dalam ni akan ada on tab. So the on tab kita akan tinggalkan dia ruang. Nanti kita akan buat. Kita akan bagi nilai null dulu. Okay after that we have the grid tile. Child. Grid tile. Oh sorry. Oh no. Oh my god. Back back. Okay, sorry, saya tetap enter. Child and then we have the width tile. Okay, so in the width tile, apa yang kita nak buat adalah child dia kita akan letak, okay, list tile. Okay, this one. Okay. okay here. Tapi before that, kita nak tambah dulu something. Okay, let me put it here. Atas child tu kita nak tambah dulu satu benda iaitu footer. Okay, dekat dalam footer ni akan ada container. Okay, container this one. So, dekat sini... Ah, okay. So yang ni ni dah tersalah ni. Sepatutnya saya kena letakkan yang child tadi dekat dalam list. Yeah. This one is in I cut and I put it here. Okay. So yang ni should be comma ni. Okay tak apa. Nanti kita tengok. Nanti ada error sikit tu. Okay, child list style and then uh, dekat dalam list style ni kita akan letakkan leading. Leading ni adalah yang depan tu lah. Before this masa dekat kita buat drawer kita ada buat this thing. So leading here um, and then we put the text. Okay. Lambat naik apa. <laughs> Suggestion tu. So here kita letak prod name. Hmm, product name and then kita letak style oh sorry style okay, this one and we put the text style 
Textile kita letak yang ni, this one. Okay, dekat dalam ni kita akan letak the font weight. Ha, sebab kita nak tebalkan nanti tulisan dia font weight. Kita nak bold lah senang cerita. Okay. Font weight dot bold. Ada bold, normal view. Okay, all these things you boleh try lah nanti. Kalau siapa nak try. Okay, I choose for bold. And right now, okay. Okay, alright. So, let me see apa yang saya tertinggal kat sini. Okay, here. Kita akan ada comma. Container. Ada comma. And then... Sekejap ya. So, grid time tak ada comma. Tak terjadi juga. Okay, tak apa. Okay, next one. Next one adalah kita nak buat the product. Okay, kita dah ada product name. Eh, product name pula. Ayolah, product name. And then what we want to do is kita nak letak the bawah container ni, kita akan letakkan dia punya image as set. So, here. Child. And then image as set. Ada tak asset? Tak ada. Image dot asset. So dekat dalam ni adalah dia punya kita letak product page. So pastikan betul-betul pilih and then we will kita akan letakkan a few property lah untuk product picture ni. So box Fit, this one pun kita pernah guna, cover, yang mana gambar tu dia akan ada dekat dalam the whole, the whole box lah. Okay. Sekejap, let me check. Because of ada air, oh kita ada dah air. Okay, alright. Okay. So right now let me try to, to save. Okay, let us save it. Okay, reload. Hopefully all is well. Okay. So every time bila kita nak buat code ni, dia macam ibaratnya kena banyak bertawakal. <laughs> kena banyak baca bismillah sikit. Uh, so that kita tak ada buat error even up, kalau kita ada error pun kita nampak apa yang kita salah tu. Okay, the reload zero kalau you perasan. So, I need to restart. Itulah kadang-kadang kalau kita tak jadi reload, then we have to restart it again lah. Okay, so Alhamdulillah kalau you boleh tengok belah kanan ni dekat kita punya emulator ni, gambarnya dah keluar. Ah, uh, Saya baru perasan skirt dengan dress ni lebih kurang sama lah pula kan. Okay, it's okay. Don't worry. Okay, tapi perkataan skirt and dress ni tak nampak. So, what I need to do is saya akan tambahkan colour dekat dalam container ni. Okay, so container ni dekat bawah ni je sebenarnya. Okay, grid tile is the whole thing and then uh, cut is the whole thing. Okay, this one dekat sini kita akan tambahkan colour sikit dekat dalam container. So, nampak tak footer? Ha, maksudnya dekat sini lah. Footer ni kita jadikan dia satu container. And what I want to put it here is color. Oh my. Dekat ujung pula. Let me indent first. Eh. Oh no 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 no. Oh tidak tidak. <laughs> Sekejap. Saya tersilap buat something. Okay. So color. C O L O R. Color and the colors dot white comma. Okay, so let me <coughs> save again. Let me see what will happen.
Okay, Alhamdulillah. Everything is good. So, you nampak kan dia ada satu discontinue footer kat bawah ni. Dia letakkan warna white ni. Okay, macam mana? Saya ada satu lagi uh, cara. This one maybe you boleh ikut. Kalau you nak, kalau nak nampakkan cantik sikit. So, instead of buat white, kita boleh buat white 70. Kalau you perasan, nanti dia akan naik. Suggestion dia. Sekejap. Let me try to write one more time. <coughs> white uh, 70 ataupun you boleh nampak ada ni actually this one is the transparency so contoh kalau saya buat 60 kan saya buat 60 let we reload it and let we see what will happen Okay, ah, so dia nampak macam ni sikit lah. Okay. So let we continue on this thing. Kiranya dekat belah sini, leading kan, dia ada nama sikit. So biasalah kalau you rasa you nak tukarkan the colour, the sizes, nanti you boleh refer balik video yang sebelum ni saya ada tunjukkan. Okay, so right now uh, kita nak letak uh, harga pula. Okay, harga lama dan harga baru. Yang tu kalau ada discount lah. Tapi kalau tak ada discount, then we can put the full price only. Okay, so here what we want to add is title and text. So, apa kita nak letak dekat dalam text ni ada a few things. Which is yang pertama kita akan... Masukkan dia punya, kita akan panggil, uh, kita akan panggil the product price. So, product price. Okay, and then we have for the product price, kita stylekan dia. Dengan kita, kita letak color, sekejap eh. Okay, sorry, text. Text style and the color <coughs> dot, uh, sorry. It's not color macam ni. It's color this one. And colors dot red for example. This one depends on you lah nak buat color apa. Okay and then font weight. Oh sorry, I lupa nak buat W Sorry, font width dot W 800 It use here Okay Alright <coughs> So here, apa yang kita nak buat adalah let me, sekejap eh, dia sebab dia is too long. Saya asingkan, oh, oh no. Style, colour, point. Wait, okay, and then here is here. Okay. Next one, kita akan buat the subtitle. Okay, sekarang ni atas ni kita ada price. Right now, kita nak buat the, the what? The subtitle, which is the old price. 
subtitle bila subtitle meaning kecil sikit lah kan tapi saya tersilap kat sini ni eh sekejap eh dah betul kat sini let me put it here <coughs> and then we have the subtitle text and this one adalah kita akan masukkan the same thing which is the product or code oh no sorry <coughs> Product old price. And then we have here, kita buat style kan dia. The text style. Sama lah macam tadi. So this one dia buat color dot colors. Oh, saya selalu tersilap kat sini. Sorry. Dot. This one you buat colour black. Okay. So, it's different black lah maybe because of hmm, dari segi keterangan dia. Kalau dia boleh nampak, nampak tak? Dia punya nombor ni sebenarnya adalah dia punya transparency sebenarnya ok banyak mana colour black tu yang you nak and then we have here selain colours kita ada font weight kita setkan dia font weight W W800 And then decoration sikit Kenapa ada decoration ni? Because of kita nak potong sebenarnya Kita nak buat stripe That's decoration Kita akan buat line tu Okay So, ada error satu kat sini. I'm not sure why. Let me see. Dia kadang because of <coughs> it's not defined. Kalau I put title, subtitle. Sekejap eh. Dia tak jumpa subtitle pula. Subtitle So okay for now kita buat title dulu Sebab dia tak jumpa lah Tak boleh juga Okay wait eh Alright so I think I already Found the issue So actually it's here So this one dia ada pasang Dia tak ada pasang this one Yang ni tutup dengan yang ni kan Yang ni tak ada tutup Text ni tak ada tutup So kita kena buat lah Uh, itulah kadang-kadang benda-benda macam ni yang tertinggal That's why dia jadi error So this one kita tak boleh nak buat title kan uh, Sebab already specified So so it should be it's a subtitle sebenarnya Okay done So I think we are good to go Oh no ada satu lagi error So kita tengok apa error kat sini Sekejap eh. Dia kadang-kadang sebab ada error ni lah tertinggal. Let me check first. This one. One more. List style. Tak ada. 
Ini okay, this one satu lista container with tile. With tile it should be here. So I need to padam this one. Ah, uh, barulah tak ada error. Okay, uh, tersilap tu je. So please tengok tu betul. Compare me and you. <coughs> okay, alright. So let me save. Oh, sorry, dia tak ada. <laughs> okay, ada. Ha. Oh, kenapa dia tak dapat baca tu? Product price with the product all price. Okay, oh my God. Let me check first. <coughs> so, should be dia akan baca this one sebenarnya. Okay. Let me try. So here, I think it's here. Dua tempat ni lah. Dua tempat ni dia tak dapat baca kan. <coughs> Kalau ikut yang ni, dia kata... Okay, let me try. This one just because of kita kalau nak tambah dollar sign. Okay, yang ni dah tukar warna biru. This one tak tukar warna biru. Kenapa ni? Okay dah. Okay, jom kita save. Alright, dapat. Ah, uh, okey dapat ni. Cuma saya tak nak buat this one. Saya tak nak buat dolar, saya nak buat RM tapi dia tak dapat baca. Jap. Alright, so actually it's like this menu. Dia kena letak dollar sign dekat depan ni. Okay, so let me try to run it. Okay, so right now should be okay lah. At least kita dah nampak harga. So atas ni adalah harga sekarang dan bawah ni adalah old price. Kalau you rasa macam you nak besarkan sikit ke bolkan sikit ke tak ada masalah. Yang tu you boleh try buat lah. Regarding the RM let me check back after this. Okay. So that's all on the grid view. Thank you.